Доброе утро. Сегодня едем на острова. Арон Суздей? Да. Доброе утро. Ты помнишь меня? Один день я еду. Я еду сюда, правильно? Да, один день я еду. Окей. Сегодня отличная. Солнца нет, ветра нет. Мне кажется, самый самый класс будет. Поспать не особо удалось. Да ничего, надо спать в лодке. Мы на пирсе и вот мой капитан, капитан нашего судна. И вот сейчас будем выходить. Там вот есть основной пирс, а этот какой-то такой непонятный. Ну тоже пирс какой-то. Вот она шхуна. И на этой шхуне мы стартуем на рыбалку и на окрестный, на, на, окрестный, на, на обзор окрестностей. Два двигателя на этой лодке. Моторы эти, получается, работают. Верхний винт может по любой глубине проходить. Ну, как и везде в Азии. Просто винт ставится и все. Соответственно, только посадка лодки здесь имеет значение. Так что может заходить в любые там бухты, где мелкая, прям к самому берегу. Поездка мне встала в полтинник. А было с 75 они начинали, сказали 75, потом мы там что-то до 60, потом поеду, не поеду, поеду, не поеду. В итоге договорились на полтинник, я сказал, что я, может, на пару часов меньше, потому что я не хочу ехать на целый день. Там можно было с 8 до полпятого, я говорю, давайте, говорю, там, с 9 до двух, ну, может, там, до трех. Но я думаю, что до двух точно поездка будет, нет, потому что в прошлый раз я ездил, мы уже пол второго, я говорю, поехали домой уже, все. Ну, что, порыбачим чуть-чуть, и все, и стартанем. Вот такие тут цены. Ребята, мы идем в открытое море. Здесь целая группа островов есть. Там маленькие какие-то, прям много. И вот можно брать экскурсии здесь на эти острова. Сейчас добирались до места Лова. Посмотрим, что у них тут есть. На что-то крупное рассчитывать не стоит. Ага, короче, вот креветка. И на креветку на эту будем сейчас ловить. Мгновенно, короче, съедает креветку эту. Мгновенно прям. Просто я вот только ее одел, ее уже нет. Сразу. Да я даже не успеваю подсечь. Так, я думал, он что-то поймал. Он ничего. У него и крючок, кстати, побольше. Ну ладно, сейчас будем пробовать дальше. Так, ребята, попалось что-то. Что-то попалось. Во какая попалась ребеха. Смотрите. Ну что, брать ее? Заслон вы тейк? 
сказал, сказал да. Такая небольшая какая-то рыбка. Ну, разберем, значит, съедобная. Я у него спросил, говорю, если у тебя кальмар, потому что кальмар, по крайней мере, он не так отваливается, как эта креветка. Сказал, кальмара нет. Я говорю, ну слушайте, я бы знал бы, купил бы сам бы на рынке бы кальмара бы и уж лучше на кальмара рыбачить. Чтобы вот так вот пока через каждые две, две минуты не, не одевать и все, оно так, это просто понт вообще какой-то. Вот поймал, смотрите, какого. Это совсем какая-то мелкая, но это надо выпустить будет точно. Совсем мелкая, мелкая, мелкая рыбешка. Хотя, может, он бы его и не выпустил. Так, продолжает клевать вот такая вот совсем мелкая. Это совсем уже никуда не годится. Она еще, она еще в камни в какие-то затаскивает. Походу ей конец, я весь глаз повредил. Может выжить. Местные ребята с острова появились. Из берега блеснят. Так, мы что-то тут присели отдохнуть. Как в то время еще одна лодка подошла с туристами они там им заныривают я то сейчас занырну вода чистая теплая нырять сказал не надо то тут камни немножко мелковато поэтому я залазил по лестнице Кальмары, блин. Погода, конечно, вообще очень хорошая. Солнце как бы спрятано. И ветра нет. И волны нет. Море кайфовое вообще. Прям классная такая вода, такая бодрящая течение по рыбалке у нас пока у нас поймано только три рыбы вот таких ну такие они сантиметров по 15 там может быть 20 которая белая но зато наслаждаться можно видами свежим воздухом Немножко, конечно, может быть и скучновато, но ничего, там кто-то что-то вытаскивает. Местные рыбаки с этого острова. Сетка у них там. Ты, наверное, тебя сейчас вдоль острова и рыбачить. Вон там еще одни появились.
А до Кэпа отсюда вот, может быть, километров 15. Да, друзья, конечно, рыбалкой это не назовешь. Если сравнивать с тем, что, например, было у меня на Камчатке в сентябре. Кстати, это видео есть на моем канале. Вы можете посмотреть, оно одно из первых было размещено. Там, конечно, рыбалка очень крутая. Ну, а здесь это просто прекрасное провождение времени, не более того. Собственно говоря, оно и в Синоквиле особо хорошей рыбалки не было никогда. А сейчас мы спонтанно попадаем на остров. Я просто случайно попросил его, скажу, слушай, давай мы просто говорю, зайдем на этот просто посмотрим, что там есть. И он согласился. Остров не туристический. Я покидаю нашу лодку. Вот она она. Иду смотреть остров. Прозрачная водичка, песочек. Hello. Ребята здесь живут. Вот это у них немножко мусор. Мусор-то, наверное, проблематично вывозить с острова. Наверное, жгут. Собаки. Такая у них жизнь на острове. Солнечные батареи, я смотрю, стоят. Здесь получается полицейский участок. На острове. Кстати, какая-то колонка стоит мощная. Да, вот этот весь мусор, надо полагать, что это весь мусор с моря. Его видно, что сюда выбивает на берег. Смотрите, это такой вот получается такое животное морское, забыл как его называется. Рыбаки отдыхают. 
них такие здесь дома. Но у этих нет электричества вообще. Такие дома очень скромные, просто стены и внутри кроватки. Такая жизнь у них здесь солнечными батареями. Этот, этот местный какой-то местный клуб или местная кафеха. Hello. Очень все простенько. Но, заметьте, вот очень дружелюбно встречают. Я вообще тут как бы чужестранец. Да, вот так вот люди живут на островах. Островная жизнь простая.
Hello, hello. Что там такое у меня? Вот так крабо, крабовое мясо она отделяет. У меня такой тут радио стоит. Вот и весь остров, ребята. Тут петушки. Кстати, боевые походы петухи тоже вот закрыты в этих клетках. А может они боевые, я не знаю. И петухи закрыты, может, чтобы они дрались. А я думал, что сегодня будет не очень хороший контент. А тут видите как. Вот отлично, вы посмотрели просто жизнь на острове, как живут люди, очень интересно. Крабов добывают. Небольшое количество жителей этого острова занимается исключительно рыбной ловлей, ловлей крабов и креветок. И потом готовый товар они уже отправляют в КЭП на рынок. А на рынке мы с вами уже это покупаем и кушаем. Солнечная батарея. Ну, мне кажется, это что-то наподобие, не знаю, такого центрального места, где могут люди посидеть, что-то, наверное, покушать, выпить, пообщаться. Такая большая площадка тут забетонирована. Это бочка с пресной водой. Ну, скорее всего, они собирают дождевую. Я так полагаю. Здесь стол, стул. Вот такие условия. Там стоит дизель генератор. Я туда уже вглубь не иду, потому что мне немножко неудобно. Тут вообще заперся сюда и достранец. Скажет. Куры и море так близко. Я ни разу так куи близко на море не видел. Это островные куры. Вот такой, друзья, скромный быт у этих жителей острова. Это мой капитан. Капитан нашел борта. Молодец. Он, кстати, прошел там со мной такой, давай, давай, пойдем, пройдем. Я говорю, слушай, я хочу посмотреть, как здесь живут. Ну как я, как бы сказал, хочу посмотреть. Так и сказал на русском. Хочу посмотреть. Ну тут, наверное, никто не живет, но примерно вот все как-то так обстоит. Так, 
красота здесь. Очень красиво. Конечно, а другие острова, такие как Кухронг, там, конечно, красивее, там песок белый. Туда, ребята, скоро я попаду. Покажу вам. Но это там, это самые топовые острова. Ну, здесь тоже красиво. Сейчас мы пойдем вот на тот остров и будем уже возвращаться в Кэп. Какие интересные плоды. Я не знаю, что это такое. Но вот на пляжах, на пляжах всегда вот такие вот плоды есть. Это дерево произрастает здесь. Такое вот дома. Красные. Так, ну а мы отправляемся, вон наша лодка. Ребят, ну я сам вообще первый раз на таком острове оказался именно вот, зашел, посмотрел вообще вот эту всю кухню, как у них тут все устроено. Жизнь маленькая тут такая коммуна, или как ее можно назвать, община. Прям мало их здесь, не знаю сколько человек, я думаю, максимум может, человек 50. По крайней мере, с этой части острова. Он небольшой, он вот, вот это обойти, не знаю. Кругом, ну, 20 минут его весь обойти. Но зато на нем, вот, кстати, даже, смотрите, стоит эта вышка. Сотовая связь здесь отлично берет. Такая вот Камбоджа, да? Немножко другая. Сейчас мы подошли к Рабит Айленду, или по-русски кроличьему острову. Этот остров хорошо обжит, и там есть несколько отелей. Из пирса Кэпа постоянно ходят лодки. Он пользуется популярностью у туристов. Сейчас, как там видно, идет активное строительство дороги и еще что-то похожего на пирс. Я решил не выходить на нем и сделать вам обзор в следующий раз. Друзья, всем хотел сказать спасибо за поддержку, кто пишет комментарии. Это, конечно, вдохновляет. Стараюсь, где-то получается, где-то не получается. Учусь, учусь этой работе и видеомонтажа, и видеооператора, и режиссера, и все вместе. И стараюсь находить, конечно же, какие-то интересные факты, интересные вообще моменты, которые были бы интересны бы вам. Но... Цель у меня какая? Все-таки в большей степени открыть саму Камбоджу, открыть эту страну для тех, кто ее не знает. Ну и для тех, кто знает, открыть в ней что-то большее. Всем пока, удачи, жду от вас комментариев, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Пока. Друзья, вот тут прям около отеля рыбацкий причал. Заснять хочу, что тут они продают. Там интересно. Свежий улов. Hello. Крабы, каракатицы. Все живые каракатицы. Вот эта рыба похожа на барабульку, мне кажется, она очень вкусная. Я такую ни разу не пробовал. Эта рыбка интересная. Как же так-то? Я такую рыбку не попробовал. Такая мелководная. Ноги крупные.